Hi my dear students, welcome to Awesome Math. This is Suhasmi. In this video, we chapter 4 geometry la exercise 4.4. In exercise 4.4, we will the sum. Draw the two tangents from a point which is 10 cm away from the center of the circle of radius 5 cm. Also measure the lengths of the tangents. So, we will draw the rough diagram. Draw So rough diagram, we draw two tangents, two tangents from a point which is 10 cm away from the center of the circle whose radius is 5 cm. So, if you draw a circle, the radius is 5 cm. So, one circle is drawn, the radius is 5 cm. Okay, so if you draw a point, you can draw a point. Then, so, this wall is 10 cm away. Now, let's draw 10 cm. So, this is the same. 10 cm let's say ivlo dooram irukku nu okay so 10 cm away landu. let's say idana p in mark panikira. okay mark pannittu inge endu rendu tangent nama circle ku varai vendid irukku so andha uh, tangent da nama solnom so in the total op distance vandu 10 cm okay so ipdi or tangent parunga appra ipdi or tangent so indha mari rendu tangent irukku indha rendu tangent oda um, length evlo abindru nama measure pannom let's say idana nama a nu eduthukalam idu b nu eduthukalam so, in the AP upper BP order length tangent length of the number so long. Okay, so this was one just or a rough diagram. Okay, so this is a compass pencil scale. La, use panla, use panni neat a drop and la, just to look in a kaila carter. Okay, la. so you put number actually a pretty the construct under the abdin to park. So, model la, five centimeter circle. Liya, so, the number in a panla, unga scale it to conga scale it the correct five centimeter measure panni to or a circle and inga drop on. Parenge, correct 5 cm எடுத்துக்கோங்க ஏனா இங்க நீங்க ஒரு ஒரு மிஸ்டேக் பண்றப்போ உங்களுக்கு லெngth of the tangent வந்து மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா சோ கரெக்ட்டா 5 cm எடுத்துக்கோங்க சோ எடுத்துட்டு ஒரு சர்க்கிள நீங்க டிரா பண்ணிடுங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள நீங்க டிரா பண்ணிடுங்க சோ டிரா பண்ணிட்டு அங்க மிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா சோ மிட் பாயிண்ட்ட நம்ம என்ன னு கொடுத்துருக்கோம் ஓ னு கொடுத்துருக்கோம் சோ ஓ அப்படினு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் now, O is 10 cm. 10 cm is a line of drop and P mark. Okay, wow. so, you can see the radius of 5 cm. You can see the measurement of the tangent length. So, that you can see the tangent length. Okay, so 10 cm is a line of drop. So, if we draw a line of 10 cm, we will mark this edge here. Okay? So, in the OP length, we will draw the length of 10 cm. Okay? So, we will draw the length of 10 cm. Okay? So, the radius of the circle is the radius of the circle. So, the radius of the circle, I will mark the radius of the circle. Let's say, I will mark the radius of the circle. Okay? So, radius of the circle. So, radius of the circle is 5 cm. Okay? So, now, what do you think? More than half. In the OP, you can measure the OP in more than half. You can put it in the midpoint. Now, you can put it in more than half. Okay, so, you can put it in more than half. There is an arc and there is an arc. Okay, so, you can put it in the P. You can put it in the P. One minute. You can put it in the P. There is an arc and there is an arc. Okay, so, so, now we have a point here, 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 so, you 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 have a point here, okay, so, this is the perpendicular bisector, okay, so, we have to draw it, now, we have a midpoint here, you know, so, in the bisector line, in the perpendicular bisector line, the perpendicular bisector line, the OP is meet our point, in the point, you know, so, this is what we have to mark, so, this is what we have to mark, so, this is what we have to mark, Okay, so now what we can do is measure the M over the M. If you look at the M, you can measure the M over the M. So, you can measure the M and you can draw a circle. So, that is the O, P. The circle is the O and P point. Okay, so now you can see the M over the M. So, now you can see the M over the M. The circle is the M over the M. The circle is the M over the M. 
ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இதை ஏன்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம பி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அந்த ஏவும் பியும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஏ பாயிண்ட் மேலே பாஸ் ஆனால் போதும் அந்த லைன் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த பியும் பியும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டேஞ்சன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் முதல்ல நீங்கள் உங்களோட ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இந்த ஏ கிட்ட ஏ பாயிண்ட் கிட்ட உங்கள் ஸ்கேலை வச்சுட்டு இந்த பி பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே வைங்க ஓகேங்களா ஸோ வச்சுட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்ட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வருது ஓகே எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேஞ்சென்ட்டோட லென்த் வந்து எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எனக்கு ஸோ இங்கேயும் செக் பண்ணிப்போம் இங்கேயும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபார் மீ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் சி ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் வந்து வெதர் அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இது ப்ராக்டிக்கல் ப்ரூஃப் ஸோ தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃப் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கலை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ லெட் சே நான் இந்த ஓபிபிஏ எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நைன்டி டிகிரி இல்லையா ஸோ இது நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் ஸோ இதோட ஹைபாட்டினஸ் இதோட ஹைபாட்டினஸ் வந்து ஓபி இல்லையா ஸோ ஓபி தான் வந்து இதோட ஹைபாட்டினஸாக இருக்கும் அப்போது யூசிங் பைத்தாகரஸ் தீரம் யூசிங் பைத்தாகரஸ் தீரம் இங்கே பாரு ஈன் ட்ரையாங்கிள் எந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த ஓபிபி ஸோ ஓபிபி ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஹைபாட்டினஸ் இது ரைட் ஆங்கிள் இல்லையா அப்போ இது தான் ஹைபாட்டினஸ் ஓபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஓபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் பிபி ஸ்கொயர் பட் நமக்கு தேவையானது இந்த பிபி ஸ்கொயர் தான் இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பிபி ஸ்கொயரை இந்த பக்கம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பிபி ஸ்கொயர் இல்லை பிபி ஸ்கொயர் மட்டும் அங்கே வச்சுட்டு ஓபியே இந்த பக்கம் எடுத்துருங்க ஸோ ஓபி ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஓபி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேங்களா நமக்கு ஜஸ்ட் ஓ பிபி மட்டும்தான் தேவை அப்போ பிபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரூட் ஆஃப் ஓபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓபி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு நம்மளோட வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னென்ன வேல்யூஸ் இருந்துச்சு ஸோ பிபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரூட் ஆஃப் ஓபி ஓபியோட வேல்யூ வந்து பாருங்க இங்கே டென் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக அப்போ டென் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஆகிடும் மைனஸ் ஓபி ஓபி பாருங்க இங்கே ஓபி வந்து ஃபைவ் இருக்குது அப்போது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டென் ஸ்கொயர் இது வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ டென் ஸ்கொயர் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் எழுதிக்கலாம் இருங்க ஸோ பிபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துடுச்சு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதோட ரூட் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்தால் நமக்கு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ ரூட் ஆஃப் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ரூட் செவன்டி ஃபைவோட வேல்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வரும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு வரும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் செவன் கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் மேட்ச் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ப்ரூஃபு தியர் தியரட்டிக்கல் ப்ரூஃப் ரெண்டுத்தையும் வச்சு அப்போ உங்கள் டேஞ்சன்ட் லென்த் வந்து கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து இதை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எதனா டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திரும்பவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபைன் தேன் தேங்க்ய